Nou, rij je maar, Joop. Ja. Vijf in half. <laughs> Hij kan. Hallo, leuk dat jullie weer kijken. Nou, wat het deze week moet worden, dat weet ik nog niet. Het is strontnat, het weer knapt nu op en de temperatuur gaat omhoog. Knijpt er nog net geen water uit. Deze kunnen nog wel even. Ze staan ook nog mooi groen. Het is wel modder in de sproeisporen. De klapper en de, de rijspuit die staat klaar. Hoe werkt dat nou eigenlijk, die klapper en uh, waarom doen we dat? Ik heb een aardappelrooier. Daar uh, zit de loverrol op, dus zo min mogelijk loof, hoe beter. Hoe werkt deze klapper nou eigenlijk precies? Er zitten hier uh, klepels in. Die hebben de vorm van de rug. Dus die slaan precies het loof van de rug af. Lange klepels en korte klepels. En waarom gebruiken we nou ook die rijenspuit? Ja, om middel te besparen. Er zit hier dus een dopje en hier één. Die spuit alleen maar boven op de rug. We staan er helemaal klaar voor. Volgende week gaan we ermee beginnen. Ik zit hier in de gele uien in een spuitspoor. Gisteren zijn we op excursie geweest met onze studiegroep. Zoektocht naar robuuste teelt, peen en uien. Met de studieclub op pad om uh, Benkerfields te bekijken. Vaselia. Bladramana's. Klaversoorten. Om te zorgen dat de trips niet in de uien gaan. Gaat dit werken? Elk spuitspoor en Benkerfield. We hebben daar een Benkerfield bekeken. Dat wil zeggen, dan heeft die boer heeft zijn spuitspoor ingezaaid met uh, planten die heel gunstig zijn voor insecten die trips opvreten. Want dit is de periode dat we last gaan krijgen van trips. De tarwe staat er nog op. Daar zitten vaak trips in en die gaan toch in die uien aan de planten zuigen. Die Benkenfields die zouden gunstig zijn voor de zweefvlieg, de groene vlieg en de sluipwesp. Die eten de trips op. Alleen die planten die in die Benkenfields gezaaid worden, dat zijn schermbloemige. Daar halen de insecten de nectar weg. Alleen, dat is ook bevorderlijk voor de uienvlieg. Die gaat zich dan daar ook aan voeden en vermeerderen. Dus wat is nou handig? Deze gele uien komen wat dode punten aan. En het is hier zeiknat geweest, maar... We zien toch heel veel bodembleven. Kijk eens naar al die gaatjes die hier zitten. Dat zijn allemaal gaatjes ontstaan door insecten. Oftewel bodembleven. De uien beginnen al best wel mooi te bollen. Wel jammer dat er wat dode punten aankomen. Loop ik even over dwars naar dat ene bed met de Rino. Het is wel een heel duidelijk verschil in loofkleur. Maar wat uiteindelijk de opbrengst gaat worden, dat weet ik nog niet. De tarwe die staat niet echt dik. Die zijn toen opgevreten door de spreeuwen, de helft van het zaad. En het hangt allemaal nog wat. Ik 
Ik denk niet dat het al 16% vocht is. Maar hoe lang durf je nog te wachten? Je kan hier nog geen schot ontdekken. We gaan eens even kijken hoe vochtig dat het graan is. Gaan we een paar aren uit wrijven en even in een instrument leggen om te kijken hoeveel vocht dat erin zit. Nou, rij je maar Joop. Ja. 15,5. <laughs> Hij kan. zijn eraf. Nou, de tarwe die hangt nog net boven de grond. Ik zal het hier laten zien. Dertig centimeter. Dus de combijn die kan ze nog mooi pakken zo. Stuiven jongens, het is goed droog. Nog wel één in.
tarm is eraf. Het is uh, nu zaterdagmorgen. Ik heb uh, gisteren uh, de kopakkers nog even geboeld, want de grond die was toch nogal vochtig met combijnen. En omdat op de kopakkers uh, de combijnen al wat heen en weer steekt, heb ik uh, dat geboeld voordat ik uh, de groene mest erin ga zaaien en misschien nog wel mest ga rijden. Dat weet ik nog niet. Het regent nu vandaag weer. Dus het is weer even gebeurd op land. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.